എക്കണോമെട്രിക്സിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ ആണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന ഫോട്ടോ ഒരു ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ച് ആ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഇരുന്ന് വേണം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും കാരണം ഈ വീഡിയോ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ ആ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് മുൻപ് മുൻപ് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എറർ ടേം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ പ്ലസ് ആൻഡ് എറർ ടേം എറർ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ യു എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ പ്ലസ് ആൻഡ് എറർ ടേം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് എറർ ടേം എന്താണ് എന്നാണ് വട്ട് ഈസ് ആൻ എറർ ടേം നമ്മളിപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൺസംഷൻ ഇൻകം റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺസംഷൻ ഓൺലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇൻകം പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ കൺസംഷൻ വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രായം നമ്മുടെ ഏജ് കാരണം ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നല്ല പ്രായമായ ഒരാൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരം സാധനങ്ങളോടായിരിക്കും താല്പര്യം അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൺസംഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇൻകം ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഘടകങ്ങളും കൺസംഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അത് അഥവാ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയ കൺസംഷനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻകം അല്ലാതെ വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ആ സ്വാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും എവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ല പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതി ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം കൂടി അതായത് ഇൻകം ഒഴികെ കൺസംഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഏജ് ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മോഡൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ഇങ്ങനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഇൻകം ഒഴികെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെല്ലാം അതെല്ലാം കൺസംഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൽ എന്തില്ല ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടേം ഇല്ല അതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്കണോമെട്രിക് മോഡലിലെ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കൊണ്ടുവരുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എറർ ടേം ആണ് എറർ ടേം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസംഷൻ ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ആണ് പക്ഷേ ആ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലാതെ കൺസംഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ ഘടകങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേം ആണ് എന്ത് എറർ ടേം അല്ലെങ്കിൽ യു അല്ലെ എറർ ടേം അല്ലെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എറർ ടേം റെപ്രസെൻസ് ഓൾ ദോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അതർ ദാൻ ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലാതെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് എറർ ടേം ഈ എറർ ടേം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്
ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് പോലെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളും പക്ഷേ യാഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളും കൺസംഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്വാധീനം കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേം വളരെ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മോഡൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കില്ല അതാണ് എന്ത് എറർ ടേം അല്ലെങ്കിൽ യു ടേം എറർ ടേം അല്ലെങ്കിൽ യു ടേം അപ്പോൾ ഈ എറർ ടേം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ പ്ലസ് എറർ ടേം താങ്ക്